എല്ലാ പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വർഷത്തെ പ്ലസ് ടു എക്സാമിനേഷൻ എക്കണോമിക്സ് എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളെല്ലാം നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ് മുൻവർഷങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ അനാലിസിസ് നടത്തി ഫോക്കസ് ഏരിയകൾ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിവിധ ക്ലാസ്സുകളും ഹാർഡ് സ്പോട്ടുകളോ അങ്ങനെ പറയുന്ന വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി നാളെ കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ഇരുപതാം തീയതി ചൊവ്വാഴ്ച എക്കണോമിക്സ് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ ആൻസർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മൾ കാണുന്ന തുടക്ക ഭാഗത്ത് തന്നെ പന്ത്രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത് പതിനാറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെ ആയ കാലഘട്ടങ്ങളുമുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്ന് മൾട്ടിപ്പിൾ ലെവൽ ഓപ്ഷൻസ് തന്ന് അതിൽ നിന്ന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആൻസർ തിരഞ്ഞെടുത്തെഴുതാനുള്ള ഇതിൽ പന്ത്രണ്ട് മാർക്കും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് സ്വായത്തമാക്കാൻ സാധിക്കും പന്ത്രണ്ട് മാർക്കെന്ന് പറയുമ്പോൾ എൺപത് മാർക്കിൻ്റെ ആ പേപ്പറിൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനം മാർക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് നേടാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഉത്തരം ശരിയാണെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ മാർക്ക് നേടാൻ സാധിക്കും ഉത്തരം തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ മാർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നതും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതകളാണ് ഇപ്പോൾ എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ പാർഷ്യലി ഉത്തരം ശരിയാണെങ്കിൽ അതിന് അഞ്ച് മാർക്കോ നാല് മാർക്കോ മൂന്ന് മാർക്കോ ഒക്കെ കിട്ടാം രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെതാണെങ്കിലും അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാം പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉത്തരം ശരിയാണെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനവും ഉത്തരം തെറ്റിപ്പോവുകയാണെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനം മാർക്ക് പോകാനും സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മുടെ എക്സാം ഹാളിലേക്ക് പോകുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സെലിബ്രേറ്റഡ് ബുക്ക് ഓഫ് ജോൺ മെനാഡ് കെയിംസ് പബ്ലിഷഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സിക്സ് വാസ് നമുക്ക് ഉത്തരം ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടാവുന്നതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ജനറൽ തിയറി ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് മണി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിൽ ജോൺ മെനാഡ് കെയിൻസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത അന്ന് വളരെയധികം സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകമാണ് ജനറൽ തിയറി ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് മണി ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇനിയും മൾട്ടിപ്പിൾ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം ജനറൽ തിയറി ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് മണി പബ്ലിഷ് ചെയ്ത വർഷം ഏതാണെന്ന് അങ്ങനെ ചോദിക്കുക ജനറൽ തിയറി ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് മണി എന്ന് പറയുന്ന ആ പുസ്തകം എഴുതിയത് അത് ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ജോൺ മെനാഡ് കെയിൻസിൻ്റെ ജനറൽ തിയറി ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് മണി എന്ന് പറയുന്നത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് അങ്ങനെ പല കോണുകളിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് തന്നെ ഫേസ് ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഇനി നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഒരു മാർക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചർ ഓഫ് എ സെൻട്രലി പ്ലാൻഡ് ഇക്കോണമി ഇപ്പോൾ സെൻട്രലി പ്ലാൻഡ് ഇക്കോണമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഇക്കോണമിയാണ് അത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഇക്കോണമിയുടെ ഫീച്ചറുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കറിയും അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ബി ഗവൺമെൻറ് ഡിസിഷൻസ് എന്നാണ് ബാക്കി എ അതുപോലെ സിയും ഡിയും അതെന്താണോ മാർക്കറ്റ് ഇക്കോണമി ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ഇക്കോണമിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സാണ് അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ഇക്കോണമി അതുപോലെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഇക്കോണമി മിക്സഡ് ഇക്കോണമി ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏത് ആംഗിളിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചാലും അതിനെ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാനും ആ മാർക്ക് സ്വന്തമാക്കാനും സാധിക്കുന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ എ പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് കറു ഈസ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് കറവ് അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ നമുക്ക് സി ആണ് എ സ്ട്രൈറ
അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ പാരലൽ ടു വൈ ആക്സിസ് എന്ന് പറയാം ഇന്നിലാസ്റ്റിക് ആണെങ്കിൽ യൂണിറ്ററി ആണെങ്കിലോ റെക്റ്റാംഗുലർ ഹൈപ്പർബോളയാണ് അങ്ങനെ പറയുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ വേഡ് ക്വസ്റ്റ്യന് സാധ്യതകൾ ഈ രീതിയിലൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതർ തിങ് റിമൈനിങ് ദ സെയിം ഇഫ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് എൻ ഇൻപുട്ട് എക്സാമ്പിൾ റോ മെറ്റീരിയൽ ഇൻക്രീസസ് ഇക്വിബ്രം പ്രൈസ് ആൻസർ കിട്ട ഇൻക്രീസസ് എന്ന് തന്നെയാണ് കാരണം മറ്റു കാര്യങ്ങളിൽ മാറ്റം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ നിവേശങ്ങൾ ആ വസ്തു ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് വർദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൻ്റെ വിലയും വർദ്ധിക്കേണ്ടല്ലേ ഇക്വലിബ്രിയം പ്രൈസും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പം ഇക്വലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വലിബ്രിയം പ്രൈസ് ഇക്വലിബ്രിയം ക്വാണ്ടിറ്റി അപ്പം വിലയൊഴികെ മറ്റു ഘടകങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഡിമാൻഡിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അവിടെ ഇക്വലിബ്രിയം എന്താണ് ഇക്വലിബ്രിയം പ്രൈസ് ഇക്വലിബ്രിയം ക്വാണ്ടിറ്റി ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മൈക്രോയിൽ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണല്ലോ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കവിടെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയ ഒരു ചാപ്റ്റർ കൂടിയാണ് അപ്പോൾ വൺ വേഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു സാധ്യത അവിടെ കാണാനുണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ വാല്യൂ ഓഫ് പ്രൈസ് ഇലാസിറ്റി ഓഫ് സപ്ലൈ അറ്റ് പോയിൻറ്റ് എം ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് കവ് ഇവിടെ സപ്ലൈ കറുവാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് അപ്പ് വേഡ് ആണല്ലോ അല്ലേ സപ്ലൈ കറുവാണ് അപ്പോൾ ഒ പി ഒ ക്യു അവിടെ ഒരു പോയിൻറ്റ് എം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സപ്ലൈ കറവിൽ ഇതൊരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആംഗിളിലുള്ള ഒരു കറുവാണ് ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ലൈൻ ഓഫ് ഈക്വൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെ ആ സപ്ലൈ കറുവിൻ്റെ താഴെയും മുഗൾ ഭാഗവും ഒരുപോലെയാണ് തുല്യമായിട്ടാണത് ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രൈസും അതുപോലെ ക്വാണ്ടിറ്റിയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പോയിൻ്റ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അത് ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തുല്യമായിട്ടാണ് വരിക അപ്പോൾ വിലയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തിന് അതേ അളവിൽ തന്നെ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലും മാറ്റം ഉണ്ടാവും വില വർദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സപ്ലൈ ആയതുകൊണ്ട് വില വർദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ സപ്ലൈയും വർദ്ധിക്കും വില കുറയുകയാണെങ്കിൽ സപ്ലൈയും കുറയും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇ എസ് ഇലാസിറ്റി ഓഫ് സപ്ലൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നാണ് ഇവിടെ ആൻസർ കിട്ടുക തുല്യ അളവിലാണ് പത്ത് ശതമാനം സപ് വില വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ പത്ത് ശതമാനം സപ്ലൈ വർദ്ധിക്കും പത്ത് ശതമാനം വില കുറയുമ്പോൾ പത്ത് ശതമാനം സപ്ലൈയും കുറയും അപ്പോൾ ഇ എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് ഇനി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ മാക്രോ ഇക്കണോമിക് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ വിച്ച് വൺ ഈസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ ഫോർ മേജർ സെക്ടർ ഓഫ് ദ ഇക്കോണമി ഇവിടെ മാക്രോ ഇക്കണോമിക് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ മാക്രോ ഇക്കണോമിക് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ വിച്ച് വൺ ഈസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ ഫോർ മേജർ സെക്ടർ ഓഫ് ദ ഇക്കോണമി ഇപ്പോൾ ഒരു ഇക്കോണമിയിലെ ഫോർ മേജർ സെക്ടർ ഏതൊക്കെയാണ് ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ട് ഫേം ഉണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ സെക്ടർ ഉണ്ട് ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടും പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ അതിൽ പെടാത്തതാണ് മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സിലെ ഫോർ മേജർ സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫേം ഗവൺമെൻറ് എക്സ്റ്റേണൽ സെക്ടറും ഹൗസ് ഹോൾഡും ആണ് ഏഴാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ പ്രൊഡക്ഷൻ തിയറി സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദ മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് എ ഫാക്ടർ ഇൻപുട്ട് ഇനീഷ്യലി റൈസസ് ബട്ട് ആഫ്റ്റർ റീച്ചിങ് എ സെർട്ടൻ ലെവൽ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഫോളിങ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ തിയറി അത് ലോ ഓഫ് വേരിയബിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻസ് ആണ് ആ തുടക്ക ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും പിന്നീട് ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ് മാക്സിമത്തിലെത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഡിക്ലൈൻ ചെയ്തു പിന്നീട് സീറോ ആവുന്ന ഒരു ഘട്ടം നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞതാണ് ആ ലോ ഓഫ് വേരിയബിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻസ് ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷി മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് റൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷനാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഈ രീതിയിലുള്ള വൺ വേഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇനി എട്ടാമത്തെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒബ്സേർവ് ദ ഡയഗ്രാം ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ദ ഇക്വലിബ്രിയം
ടോട്ടൽ റവന്യൂ കൂടുതലും ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് വളരെ കുറവും ആ ഗ്യാപ്പ് ഏറ്റവും വലുതായി കാണുന്നത് ക്യൂ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നിടത്താണ് ക്യൂ ത്രീ എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്ക് അവിടെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ടോട്ടൽ റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ആ ഗ്യാപ്പ് ടോട്ടൽ റവന്യൂ വളരെ കൂടുതൽ മുകളിലാണ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് താഴെ അല്ലേ അപ്പോൾ ക്യൂ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ അദ്ദേഹം സപ്ലൈ ക്രിറ്റിക്കലി ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടാക്കും എന്നിട്ട് ഉയർന്ന വിലക്ക് അദ്ദേഹം വിൽപ്പന നടത്തി കൂടുതൽ ലാഭം ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വലിബ്രിയം ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സി ആണ് ക്യൂ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇനി ഒൻപത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഓരോ മാർക്കാണ് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസറായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം നമ്മൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പോൾ കണ്ടിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ മറ്റ് ആംഗിളുകളിലൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം അപ്പോൾ ഒൻപത് പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ കറൻസി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് അനദർ കറൻസി ഒരു രാജ്യത്തെ കറൻസിയുടെ മൂല്യം അതിൽ മറ്റൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെ കറൻസിയുടെ മൂല്യവുമായിട്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നതാണ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് എന്നാണ് അതിനറിയാം അല്ലേ പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ കറൻസി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് അനദർ കറൻസി അപ്പോൾ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഡിവാല്യൂവേഷൻ റീവാല്യൂവേഷൻ ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ചാപ്റ്ററിൽ കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടല്ലോ പിന്നെ റേഷ്യോ ഓഫ് നോമിനൽ ജി ഡി പി ടു റിയൽ ജി ഡി പി നോമിനൽ ജി ഡി പി ടു റിയൽ ജി ഡി പി അതിൻ്റെ റേഷ്യോ പറയുന്നതാണ് ജി ഡി പി ഡിഫ്ലേറ്റർ ജി ഡി പി ഡിഫ്ലേറ്റർ എന്ന് പറയുക അല്ലെ നോമിനൽ ജി ഡി പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ റിയൽ ജി ഡി പി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് നോമിനൽ ജി ഡി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് പ്രൈസിൽ ജി ഡി പി കാണുന്നതാണ് റിയൽ ജി ഡി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൈസിൽ ബേസ് ഇയർ പ്രൈസിൽ ജി ഡി പി കാണുന്നതാണ് അതേ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ജി ഡി പി ഡിഫ്ലേറ്റർ അപ്പോൾ പത്തിന് ആൻസർ ജി ഡി പി ഡിഫ്ലേറ്റർ ആണ് കിട്ടുക പതിനൊന്ന് ഗ്രോസ് ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് മൈനസ് നെറ്റ് ഇൻ്ററസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ഗ്രോസ് ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് മൈനസ് നെറ്റ് ഇൻ്ററസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ഈ ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കണം ഇത് പ്രൈമറി ഡെഫിസിറ്റാണ് അല്ലേ പ്രൈമറി ഡെഫിസിറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടുക ഗ്രോസ് ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് മൈനസ് നെറ്റ് ഇൻ്ററസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് എന്നാൽ അവിടെ റവന്യൂ ഡെഫിസിറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ഡെഫിസിറ്റ് ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് അങ്ങനെ പറയുന്ന കുറേ ഡെഫിസിറ്റുകളെ കുറിച്ചും സർപ്ലസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതവിടെ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് പന്ത്രണ്ടാമത് പേഴ്സണൽ ഇൻകം മൈനസ് പേഴ്സണൽ ടാക്സ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് മൈനസ് പേഴ്സണൽ നോൺ ടാക്സ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് പേഴ്സണൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് ടാക്സോ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ടാക്സോ പേയ്മെൻറ്റ് പോയി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈവശമുള്ള ആ ഇൻകത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് പേഴ്സണൽ ഡിസ്പോസിബിൾ ഇൻകം വിനിയോഗ്യമായ വരുമാനം അതാണ് പന്ത്രണ്ടിന് നേരെ കിട്ടുക പേഴ്സണൽ ഡിസ്പോസിബിൾ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നതാണ് അപ്പം ഇതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ലഭിക്കുന്ന ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടു കൂടി ആൻസർ ചെയ്യണം പന്ത്രണ്ട് മാർക്കും നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എൺപതിൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനം മാർക്ക് കരസ്ഥമാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ഈ പതിനഞ്ച് ശതമാനം മാർക്കും നേടാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് സ്കൂൾ ഓഫ് ടൈമിൽ കൃത്യമായിട്ട് അതൊന്ന് വായിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിലത് നമ്മളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഒറ്റ വാക്കിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ ഇതാണോ അതാണോ കൺഫ്യൂസിങ് ആവുന്നതുണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരാവർത്തി കൂടി ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കതിൻ്റെ ആൻസർ കൃത്യമാവും ആ രീതിയിൽ നല്ലതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വൺ വേഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇംഗ്ലീഷും മലയാളവും വായിച്ച് നോക്കി അതിൻ്റെ ആൻസർ ഉറപ്പ് വരുത്തി അത് ആൻസർ ഷീറ്റിലേക്ക് എഴുതുക ഏതായിരുന്നാലും നല്ലൊരു വിജയം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ബൈ